Unasikiza Bill Media Tisini Tisa Noto Tisa FM Ito yote milele yote kibao chake mtumishwa mungu Pasta uh, Joseph Mtisia Ambali tuko nae ndani ya nyumba wakati huu uh, Masa kama haya Hapa ndani ya 99.9 FM Radio Kumbuka tuko nga mungu tuko kithoe tuko kazi tuko zimamani Pia tuko ndani mafunga ni mamuja Nairobi Kupitia mita bili Ya 99.9 FM Mnatege kwa semu gani Kumbuka tunapatikana kwenye Facebook Live ya Bimid FM. Pia tuko kwenye YouTube, tuko kwenye Instagram, tuko kwenye TikTok, tuko kila sehemu at Bimid FM. Nami pia unaweza nipata kwenye eh, Facebook yangu wewe Glow Faith, ame Glow Faith. Wewe ni mema niko pale nimeweza kushare. Unaweza niambie unabaki kwa sehemu gani. Kumbuka kwa wakazi wa Marudi kwa Mungu kithureka Estimaman pamoja na Madare tunapatikana kwa mita bini ya 99.9 FM Marudi Radio. Uh, nami ningependa kumleta mtumishi wa Mungu uh, Pastor Joseph Hamutisia um, ambaye ni mtumishi wa Mungu yuko na kanisa lake pia ni mwimbaji ili kukupa neno na siku ya leo ndampa nafasi akaweza kuchitambulisha kwa majina atuambie anatokea wapi kanisa lake liko wapi ameanzaje muziki na mambo tofauti tofauti hapa ndani ya 99.9 FM Maruru Radio. Alafu tutakuwa na baada ya hapa tufungulie kwa maombi kisha tutapata kibao kimoja kisha atakuwa naingia kwa neno moja kwa moja. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Aha, karibu tena kipasi sauti. Asante na shukuru. Mhm. Baby. Asante kwa kunikaribisha. Mhm. Asante pia kwa njili ya wakati huu ambao. Mhm. Ni fika hapa. Mhm. Nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo Mungu amefungua. Mhm. Siwezi kuchukua ni kawaida. Mhm. Lakini nashukuru Mungu kwa maana yeye amefanya mambo yote. Mhm. Kiangalia kule tumetoka na kule tunaenda. Mbali. Ni mbali sana. Mm-hmm. Na kwa hivyo niko na kila sababu ya kushukuru Mungu mm-hmm. kwa ajili ya uhai na uzima. Mm-hmm. Japo la kwanza nimeokoka. Mm-hmm. Yesu ni Bwana. Amekuwa mwokozi tumaini na kiingilio la maisha. Nimepata maisha ndani ya Kristo. Kwa maana nje ya Kristo kuna maisha. Lakini ndani ya Kristo kuna maisha. Na hapo ndipo kuna kuvumizika. Na pia ndipo kuna amani ya maisha katika ulimwengu huu. Hakuna mali pengine kuna amani isipokuwa ndani ya Yesu. Yesu ndiye mwenye amani 
na hapo ndipo kila mmoja anastahili kuangalia amani yake iko kwa hivyo nakaribisha wewe msikilizaji wangu tume tu, niko hapa katika bia media B media, B media yes B media akaalika kwa ajili ya kipindi hiki ili tukapate kubarikiwa pamoja mimi naitwa mchungaji Joseph Mutisi nimetokea sehemu za embakazi mali pale ndo tasia na niko na kanisa kule kwetu ndio jana kulikuwa na moto kwetu kulikuwa nilikuwa kwa mtandao akisema tasia tasia kwa embakazi hiyo yote ah huko kulikuwa kulikuwa na moto jana mambo ilikuwa tofauti jana tungekuwa hapa lakini kwa ajili ya hilo tukasema tuje leo tukasema tuje leo kwa hivyo nashukuru Mungu kwa maana yaya yote tumepitia lakini Mungu ametuhifadhi. Natokea sehemu hiyo ukitaka kunipata niko na kanisa pale mahali panaitwa Tasia. Uh-huh. Ukitaka kunipata kuna stage inaitwa kwa Are stage. Uh-huh. Ukitoka upande wa Ndono unakuja kwa Are. Ukitoka Tanjimo pale kwa Bridge, kwa Bridge yes. Uh-huh. Kwa Are kwa Bridge ukifika hapo hii side ndio hii kwa Are ama hii side ndio kwa Are. Sasa so, kwa bridge kuna huku ukienda kwa huku ni kwa haraka huku ni tasi ama ah, tasi ya uh-huh. ukitoka side ya ndomo uh-huh. kwa nini ukitoka side ya hiyo hiyo ya mbo tatu pipeline ya pipeline huko uh-huh. ni mkono wa right okay. kwa hivyo wakati wote sasa ukitoka upande wa ndomo right ukitaka upande wa tajimo right yes tasi ya ndio na ni kubwa tasi ya uh-huh imekuja mpaka ikapakana na ndono uh-huh. ni mto umengawani uh-huh. kwa hivyo imeenda mpaka karibu na imefika karibu inaitwa highway hiyo bypass bypass au ime... ndio bypass ya ya ukitoka sisi kama na sisi tunaoka hiyo zindi zindi za ngwe hiyo bypass uh-huh. eh hey, imeenda kupakana hapo lakini katikati kuna eti zingine uh-huh fedha iko ndani ya iko iko ndani ya ya tasia mm-hmm. na kuna zingine huko ndani lakini hiyo hiyo ile ni tasia mm-hmm. kwa hivyo ni tasia ya chini hiyo stage ya kuare mm-hmm. on bridge mm-hmm. iko kwa bridge hapo mtu akitoka upande wa ndono mtu akitoka town ukitoka sehemu hii nyingine mm-hmm. ya Kariobangi ama ukitoka hata huko ukitaka kwenda kabisa unaweza kupanda zile ndani ambazo siko pale poso unaenda mpaka uvike hiyo stage inaitwa kwa ile stage okay. ukiwa town unapanda embassy mm. hata embassy mm. zinapita upande wa sita kama zinakuja kwa hivyo unaweza kupanda ndani yote ambayo itakwambia inawe inakuja ndono kuna iende mpaka pipeline mm. ama inapitia upande wa mbaza road ipitie kama sita kama zinakuja mtaji mmoja mm-hmm. ile ina, kuna ngazi zinakuja mpaka zinapita zinakuja ndono mm-hmm. zikienda tano zinazunguka kwa hivyo ukifika ukiuliza stage ya kwale mm-hmm. utaleta mpaka hapo na mimi kunipata tuko mbali sana tuko karibu mm-hmm. mali tuko hapo ni kama anasema ni kama 3 to 4 ina ina sababu sema 4 to 4 to 4 400 meters. Okay. 4 to 400 meters. Bali tu sio mbali sana. Mm-hmm. Ama kama inaenda sana ni 5. Niweze kupita 500 mm-hmm. meters. Mm-hmm. Eh. Kwa hivyo namba yangu ya kunifikia ni 07 mm-hmm. 29 86 mm-hmm. 80 29. Darudia tena. Ni 07 29 hiyo ndio namba unaweza kunipata wakati wowote mimi nitampata ukaribisha kwa kipindi pia na ukaribisha kwa kanisa dazi kama leo ni siku ambayo nimekutana na watu lakini kama itakuwa kama vile jana ilikuwa inaweza kubadilisha siku ya kuonana na watu lakini nitawaambia kwa hivyo karibuni sana. Sasa tushakuje. 
Big Media 99.9 FM Morning Drive na Fave with Kulo Morning Drive na Fave with Kulo Morning Drive Kiza, Bean Media, Tisina Tisa, not Tisa, FM.
kibao kizuri kibao chake pasta Joseph mtise ambaye tuko naye ndani ya nyumba siku ya leo na na baka ule wimbo uko nasikiza tunajua tutakuwa natupea code ili tuweza tukauchukua ule wimbo sivyo yeah. um, hapo ukiendelea ukiendelea kumaliza kibao chake mtumishi wa Mungu pasta Joseph mtise ambaye tuko naye siku ya leo ndani ya studio ambayo ni mchungaji ameweza kusema kwamba kanisa lake liko the same za kuare na siku ya leo najua kwamba yuko na mengi ambayo ametuandalia siku ya leo chakula ambacho ni cha ni cha kiroho. Watu wengi wamekuwa kiandamano wa kile chakula cha kimwili. Eh unga umepanda, sukari imepanda, mafuta imepanda, maziwa imepanda, hadi mkate. Niliona mwingine amehesabu mpaka spaghetti. Akasema kwamba hadi spaghetti imepunguzwa. Yaani zile vichiti za spaghetti za spaghetti zimeweza kupunguza. Lakini wanaamini kwamba wanasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Na yote yale mtazidisha. Yaani mimi jana hata si kutoka nje ya geti. Yeni si kutoka, yani ni mimi naogopa, mimi ni mwoga. Nilikaa ndani nikasema kwamba watu wacha wale wanatamana wacha wanatamane tu unga ikishuka tenda wacha kununua. Eh, sukari ikishuka wakishaandamana waseme eh president anasema kwamba kuanzia leo sukari ni 30. Ah ugulo ndio kwa kwanza dukani. So, lakini mimi kuandamana mimi siko. Ah maana anaweza pigwa macho. Salama big. Ni vizuri kuvia. tunaandamania chakula maziwa lakini leo naye tunaambia Mungu kwamba tunaandamania Mungu maana Mungu ndio ya kila kitu hata unga ukishuka kama Mungu hayuko ndani nguri utatoa pia pesa maana Mungu ndiye na profit hata unga kwanza hata unga ikishuka yezi kwa yabure lazima utainua na pesa kidogo na hata Mungu asipokuwa kwa hiyo pesa kidogo hautapata hata itakuwa ni kidogo lakini haitozeleshi mahitaji haitozelezi haitozelezi ndio sababu tunasema ndani ya Bima DFM tuko na mtumishi aweze kutusaidia ili kupata chakula cha kilo. Na baadhi ya watu hawamtonya mnadamana, hamjatuambia kwamba gesi imeshuka. Yaani mimi kama gasi yangu haikeisha, nikaenda pale kufill, nikapeana pesa ili nipeemeka nikapewa cheti. Haki gasi ikipanda wanaandamana, lakini ikishuka tuambiwe. Hatuambiwi. Mimi sijajua jana nimejaza gasi na shilingi 950. Yeah. Na gasi inapanga shilingi 1350 na 50, si ndio? So jana nikienda nikapeana ile pesa nikaona napewa change. Ukashangaa. Nikashangaa imesho. Hata si kuuliza kwani imeshuka. Nikasema ama ni huyu amesahau. So nikaenda ndio nikasikia mtu amesema imesho. Yaani ikishuka watuambi. Wananua tu pole pole lakini kipanda. Ah, tunajua imepanda. So mchungaji karibu sana. Asante sana. Najua kama umetubebea eh ya kutuliwaza maana kuna wale ambao tunalia tunalilia unga tunalilia nini so sijui wale umetubebea nini leo kuna chakula kuna chakula ambacho kitajenga na kitafanya mtu atoke sehemu moja ende nyingine kwa maana hiki chakula cha kiroho sio kama ile kile chakula tunakula kila wakati sima tunaenda kwa gideri tunaenda kwa chapati tunaenda hivi kuna vyakula za aina nyingi tuko nazo lakini hii ni chakula imetengenezwa kutoka juu. Mm-hmm. Mungu anatengeneza chakula. Chakula ambacho kishibe usikinja. Eh. Yaani chakula ambacho si cha kusema kishuke bei. Eh. Ati leo mlenu ashukisha ni bei. Neno la Mungu limeba, limeba. Bei yake <laughs> ni angalama kuu. Uh-huh. Na ikiwa ni angalama kuu, uh-huh. ati mimi na wewe hatujaambiwa uh-huh. tungaramia. Uh-huh. Ni ngarama mwenyewe ameingaramia. Uh-huh. Amemaliza kila kitu uh-huh. na akatuambia chukueni na mule. Na mule. Eh. Ni rahisi sana. Mm-hmm. Lakini wakati mwingine tunaweza kuona ni kama ni gharama kubwa. Mm-hmm. Lakini ni gharama kuu lakini imegharamiwa mm-hmm. na mwenyewe. Naye Mungu ndiye mwenye chakula hiki. Wow. Na kwa maana ni chakula ambacho ametupatia. Mm-hmm. Tunazidi ile kula na kusaneeka. Mm-hmm. Kwa maana ni chakula ambacho cha bei na kinashibisha. Mm-hmm. Itakapokuwa sio tumbo hii ya kawaida ya mwili kuna tumbo ya ndani mm-hmm. ambayo ikikula hiki chakula inashiba vizuri. Kwa hivyo msikizaji wangu na ukaribisha ili tupate kuandamana pamoja. Mm-hmm. Leo hii nimekuja leo Thursday. Mm-hmm. Last 
week tulikuwa hapa na mwenzangu ambaye ni mchungaji Paul Mwenzi. Tulikuwa tunajua maandamano ni kila Wednesday ndio tujue mchungaji atakuwa anakuja hivi. Ili watu wanaokufuatilia wasione maana sasa uliogopa kutoka kwa nyumba kwa ajili ya maandamano. So tunaweza kujua maandamano ni Wednesday ama ni Thursday ama ni Monday ndio tujue mchungaji yuko specific day. Mada, tuja, tuja. Una, kule, unapita kule kwa re, siwezi kuruhusu uje. Huko, huko ni kubaya zana. Huko ni kubaya. Wakati maandamano inaanza huko, hawezi uh-huh. ukatoka mali, ukitoka, uh-huh. utajipata pale inje. Kwa hivyo, tutajua, msikizaji wangu tutajua, uh-huh. ni Wednesday ama ni siku ya Thursday. Uh-huh. Kwa maana, atu, atuwezi sasa kuwashumu ya kwamba, itakuwa ni Wednesday. Uh-huh. Lakini unangwajia. Nimesikia Monday, nimesikia itaenda Monday, atunjui, ni mande ama watabadilisha maana leo yule sasa hii sisi tunaomba ishe hiyo ndio maombi yetu tunaomba ishe maana ina, inazua watu biashara zifanye ina inafanya mambo mawili matatu mm-hmm. jambo la kwanza ile shughuli yako inasimama ya kazi inasimama mm-hmm. jambo la pili unapata kama ulikuwa uende hospitali mm-hmm. wewe ukaenda mm-hmm. watoto wengine kwenda shule kama jana uliona kwa watu wakwenda shule kuna wale walienda kuna wengine hapoenda walipoenda walipoenda wengine kawangware walikula tianga si watoto na wakaanza kuzimia eh hiyo eh, inafanya mtu anasaa anazimia kwa hivyo ni jambo ambalo tunaomba ili Mungu aingilie katikati mm-hmm. tunataka Mungu aingilie katikati alafu pia mimi nachukia na wakati watu wanaingia mpaka na kuanza kuingia kupora yani eh, unapora ile duka pale na kusaidia wewe hapa kuna hasara mara ile supermarket ni unataka unanda yeah. ni mafuta ya mboga unaenda unaipa hii mifungwe kesha yake ukose hapa kununua eh. alafu wewe bado utasema uchumi ni mbaya na ndio ambao umevunja hiyo supermarket nimeharibu uchumi mm-hmm. mimi ninge ningeulizwa na kama ninapeana device kwa wale wanadamu mm-hmm. Ningewaambia hivi yule mtu ambaye ako pale barabarani na anafanya kazi pale huyo mm-hmm. mtu ako na njia vile uko na njia mm-hmm. anatafuta anatafuta vile unatafuta vile unajua vile unajua unga ni 200 hivyo ni wewe umetoka uandamane ili useme vitu zisichukishwe chini mm-hmm. na yeye pia akishukishwa mm-hmm. hata yeye atafurahia ataenda kununua kiwe imeshuka mm-hmm. na wewe pia utanunua kiwe imeshuka mm-hmm. kwa hivyo usiduru yule mwenzako lakini mimi kenye naweza sema tu mimi si iko sawa katika mambo ya siasa vile Mm-hmm. Lakini ile kitu mimi naanza sema ni kwamba ifike mahali tuwe na um, yani tuwe na maandamano lakini tukue na another way. Yeah. Yani kama kiongozi wa zimio mm-hmm. anaweza sema kwamba akue na another way ambaye tunaweza kuwa na maandamano lakini siku ni hiyo kwa barabara. Hiyo. Yeah. Yani kukua na njia nyingine. Kama, kama tutaamua basi uh, uh, kaburi ya mikate leo mikate tuuzi, tusinunue. Tukae kwa nyumba lakini tusinunue mkate. Yaani kuwa na njia nyingine. Kama tutasema basi kama ni safari kwa online, izimue for one month tumia hata na hata kwa mwarewa. Any other way lakini siku ni ile ya kuandamana. Eh. Jambo ikija tutavute mbinu nyingine mm-hmm. ambayo kwa maana hii tukiangalia kama jana mm-hmm. imeumiza watu wengi watu wengi watu kuna wale ambao wamekufa kuna wengine wa hospitali kuna wengine wamepoteza gazi mm-hmm. kwa wengine wengine hata watu wao maisha wamepoteza eh, mm-hmm. watu wao wanashangaa wako wapi mm-hmm. umbe wengine wa hospitali na wanjui kwa hivyo so, unapoomba unapozungumza unapo tutaka popo unamaliza ningependa tu uweze kushare nasi mm. ili uweze kutuambia niaje ninge sisi nasi tunaweza tuombe yani Mungu asaidie ili haya maandamano yaweze kukomeshwa yaweze yani yaweze kusiti kusitizwa kama ikiweza kana yaweze kufikia kikomo so karibu sana mchungaji tuendelee asante sana msikilizaji mm-hmm. karibu sana leo nimekuja na ujumbe tofauti ile tulikuwa nao kwa maana huko tulikuwa tunajiangaliana. Uh-huh. Hata leo nitaongea polepole sitakimbia. Uh-huh. Lakini nimekuja na ujumbe mwingine kwa maana ule ujumbe tulikuwa nao msunguko wa jamii. Katika hali zinapitia jamii. Huo uh-huh. ndio ujumbe tulikuwa nao last week. Lakini utaendelea. Uh-huh. Mwenzangu akija kwa maana kuna maji alikimbia. Uh-huh. Akija atakuja kuendelea na huo ujumbe. Uh-huh. Lakini leo nataka kuongea kuhusu ambao yani kuna dhambi Mhm. Kama kuongea kuhusu dhambi aina tatu. Una hasira, una chuki. Na 
Anger, hatred, anything, anything. Now, Ni mbaya sana. Mm. Nita nitaeleza kuhusu hasira mm. na pamoja na chuki mm. na wivu. Itazieleza. Mm -hmm. Kwa hivyo na kualika hivi tuandamane pamoja. Kwa maana watu wamepitia katika hali ya maisha ya chuki. Mm -hmm. Watu wamepitia katika maisha ya ya wivu. Mm -hmm. Watu wamepitia katika hali ya maisha ya azira. Mm -hmm. Una azira, una chuki, mm -hmm. una wivu. Mm -hmm. Mambo hayo Ya mezawisha watu wa siendele. Uh -huh. Ya mezawisha watu wa sifike ile atima yao. Uh -huh. Kwa maana ni roo ama ni pepo inasababisha jamii pia sinafurugana. Uh -huh. Watu wanakosa kuendelea. Iwe ni kazini, iwe ni pale nyumbani, iwe ni sehemu singine. Hata unaona kwa michezo. Kwa maana huyu ameona huyu mtu ni kama kile amefanya memukosea. Uh -huh. Anamuinukia na hasina. Azira imeja ndani ya mioyo. Chuki imeja ndani ya mioyo. Uh -huh. Wivu, kwa maana umeona mweza kwa meendelea. Unaangani unasema kwamba, mm -hmm. mimi siwezi, ni kaacha mweza kwa nile. Ni lazima nitafute mbini. Faith. Uh -huh. Unaona watu wanasema, ni lazima nitafute mbini. Uh -huh. Kwa anjili ya nini? Kwa anjili ya, ya wivu. wivu. Uh -huh. Usiani, shinja kuja peke yangu, ni kwa na mweza kwa mbae, Pia ni mchungaji ambaye na nisaidia pale kanizani. Lakini atakuwa na nisomea maandiko. Nataka ajitangulishe njina yake. Hili mjue yeye anaitua nani. Hili mjue anaitua nani. Tukonaya kwa kanisa. Adimu kwa hivyo karibu. Nataka ajitangulishe njina. Karibu sana. Sanchi. Praise God. Amen. Kwa majina, naitwa Christine Mawewe. Mhm. Uh -huh. Nimeoka Yesu ni bwana. Bwana wa Amen. Amen. Asante sana karibu sana. Kwa hivyo msijali wangu nimekuambia kwamba unaona mtu anaangalia unaen una jambo umefanya ukafanikiwa. Anaangalia anasema kwamba mhm mm ili jambo sitaruhusu wewe uendelee. Uh -huh. Mimi sitakupatia nafasi. Anatafuta mbini. Ndiyo mamu unawana mtu wanaenda kwa wangana. Kujina wanaenda. Kuna siku hizo nasikia mtu wanasema kama wache ni yemi kakute muwebezi. Aniombe ili ama ombe uwe mtu waziendele. Jilani yangu pale ya meendelea sana. Ama mtuotu wake ya meendelea sana. Jamii hii yake inaona inaendelea. Musikizaji wangu. Kwa ayo mambo nataka kuongea leo. Umeyaona. Wengine umawafikia. Wengine wamenguzwa. Wengine wameadhirika. Ni mambo ambayo imesumbua jamii na watu wa ujumla. Kwa hivyo kuna wale walipitia katika Biblia. Na ndio maana leo tunataka tuone vile mambo ilikuwa. Kwa maana kuna wale walipitia kwa ajili ya wivu. Wivu ni mbaya sana. Wivu inasababisha usiendelee. Wivu inasababisha usipate kile ulikuwa una, unaangalia, unatazamia kupata. Wivu inafanya Hii hile kazi ulikuwa nafanya, hata usiifanya. Kwa maana umeona ni kama ikupatii mapato. Kwa nini huyu mwingine ndiyo naona na anaendelea ujioni unaendelea. Kwa maana, unabosa kwenye kwa nini? Kwa maana wivu ni roo inakupinga. Wivu ni roo inafanya wewe usione jia ya maisha. Kwa maana ni roo ambayo imeweka kama, naweza kuzewa mlangu, imewekea watu wengi kikomo na maisha na kazi na jamii kwa maana umeona kwa hata wanaume wanaona huyo mke wa fulani inaangalia sema faith faith inamwona kama anakaa vizuri anafanya hivi anafanya hivi mm. mke wangu ayuko hivyo mm. Nina, ninaanza kutamani faith na kwa maana faith yako na mume wake naanza kuona wivu huyo mume wake mm. naenda naanza kumwelea chini chini mm. ninaenda jingine kwa ili nitafute mbinu hata hata wengine wanatafuta mbinu wanaua wanamua ili wachukue nani na wanaanza kutafuta njia wanasema hata hata 
Fivi kama hata nikumbali. Nitatafuta njia ni muende mpaka nikumbali. Hiyo inasababishwa na wivu. Wivu na chuki. Nimechukia huyo mume wake. Nimemchukia kwa maana amepata mke mzuri. Amepata mke ambaye anamtunza. Akitokea pale nje anatokea vizuri. Ninaangalia nao nikiona Faith nasema ai naye Faith amekaa vizuri wacha hata mimi nitavute njia naweza kupata huyo Faith. Na huku niko na mke wangu lakini natafuta huyo wa mwenyewe. Na kwa nini na kule nje kuna wanawake wengine? Kwa nini nikimbia kwa yule ambaye hapo na mume? Hata hivyo hata wanawake wengine nasema huyu mume anaonekana ni mzuri sana. Vile namuona natafuta njia ili niende nimshike. Nijue huyo mwanamke mwingine sasa ni lazima atajua atanitambua. Mm -hmm. Ndio maneno inaongea. Atanitambua. Hata si wanaume nasema huyo mwanamume atanitambua mimi ni nani. Anaona tu analinda hapa lakini ajue ya kwamba mimi nitamuonyesha vile niko atanijua atanielewa mimi ni nani. Sita hacha yeye yeah, aendelee yeah, vizuri mimi niendelee vibaya. Mm -hmm. Hivi ndivyo watu wanasema. Mhm. Mm watu wanasema hivyo. Watu wanasema na wanaongea hivyo hata kule nje unaweza kuwapata wakisema kwamba unajua mke wa fulani wengine mm -hmm. nasema unajua mume wakati mnaenda kule saluni unasikia mnaongea maneno kule wakati inatendea ina na sisi kule wanaume kule tunaenda unaona wengine wanaenda kule kwa poka kwa klabu wanaanza kuongea wanakutana mahali wanaanza kuongea kwa maana wameona mtu fulani ameendelea kualiko kile naweza kuambia msikilizaji wangu ni kwamba usione wivu kwa maana wivu utakuteremsha have to nothing. Utauweka zero. Wivu ni mbaya. Chuki ni mbaya. Usiwe na chuki. Usiwe na wivu. Na usiwe na asira. Asira inaua. Asira inaua. Na hivyo ili wewe usife na mwingine asife. Acha asira. Asira inakuvungia milango. Asira inakuzuia kuendelea. Asira inavunga njia zako. Inafanya jamii yako indinimie. Inafanya hata wewe undinimie. Maisha yako yaishe kwa ajili ya asira. Kwa maana asira ni inatokana na shetani. Asira inatokana na shetani. Shetani anakuwekea asira na akiweka asira hiyo asira inafanya uwe inafanya wewe na wewe uishi katika maisha hata wewe ukufe katika maisha ufe katika mambo yako asira tukiendelea nataka tusome maandiko katika kitabu cha mwanzo mlango wa nne. tuone kuna mtu pale alipatwa na yule asira ambaye anaitwa Kain haini alikuwa na asira hiyo nataka tusome mlango wa nne, misali wa sita. tena twende tusome misali wa saba. misali wa sita na wa saba. alafu tusome wa kumi. kama tusome Mwenyezi Mungu akamwambia Kaini Kwa nini umekasirika na kwa nini uso wako umekujamana? Je, ukitenda vyema utakubaliwa na usipotenda vyema basi dhambi inakufisia mlangoni, inatamani lakini inapaswa kushinda. Amen. Mm. Msikaji wangu nimesikia. Hapa huyu anaitwa Kaini. Mm. Kaini Aliona ndugu yake ametenda matendo mazuri. Wakati alipotenda matendo mazuri, yes. yeye ile wivu, azira na chuki ikamuingia. Ilipo muingia, hakuona ndugu yake kama ni ndugu. Na ndio akamuelekea kinyume nyume ili apate kumwangamiza yale matendo yake asiendelee na kuiona ya wivu. Kwa ajili ya wivu Amen. Kwa ajili ya chuki, mm -hmm. kwa ajili ya asira. Yes. Asira ni roho. Mm -hmm. Asira ni nguvu za shetani. Wivu ni nguvu za shetani. Mm -hmm. Chuki ni nguvu za shetani. Mm -hmm. Msikilizaji wangu, yes. ukiwa pale nyumbani, nataka mm -hmm. kukuambia haya ni mambo umeyaona na macho. Mm -hmm. Hata wengine wameingia. Umepandwa na asira. Mm -hmm. Na hiyo asira imefanya hata wengine wakachapa watoto wao yes. mpaka wakawaumiza kwa maana wameingiwa na azira azira imesababisha jamii zifarakani azira imesababisha jamii ziziendelee kwa hivyo umekosa kuendelea umekosa kuona mema kwa ajili ya azira 
kwa ajili ya chuki, kwa ajili ya wivu. Kwa hivyo nimekuja kukuambia kuna ndawa ya chuki, azira na wivu. Ndawa ni Yesu Kristo ambaye ndiye anaweza kutoa azira, anaweza kutoa chuki, anaweza kutoa wivu. Kwa hivyo haya ni mambo wewe ndio uko pale. Lakini unajiuliza kwa nini siendelee? Kwa nini ninafanya hii na na nasifanikiwi? Kwa nini jamii yangu tume tumefanya juu chini ili tufikie kiwango fulani ya maisha? Lakini sioni. Na kuambia angalia haya mambo matatu. Dhambi tatu ambazo zinasababisha mtu asiele. Unaweza kuwa ndani ya moja. Ama mbili kati ya hizo hizi tatu. Hata watu wanaenda kuna kuna mm, wanaenda kufundishwa anga management mm. kuna watu wanaenda kufundishwa mm. wanaenda ili wa, u, wa, waelezwe vile wataji control mm. watajizuia na ile azira mm. watu wanaenda yes. unaona mtu anaenda ili afundishwe aelezwe anaweza kujizuia namna gani kwa ajili ya azira kwa hivyo nakwambia msiwe wangu pale nyumbani mali huko kazini mali popote huko hizi aina tatu dhambi moja unaweza kuwa ndani yake lakini unajiuliza kwa nini siendelee kwa nini sifanikiwi kwa nini mambo yangu iko hivi angalia hata sana sana unaweza kuambia sio mchawi sio huyo mdango unamuona sana sana inaweza kuwa ni wewe kwa maana uko na wivu wewe uko na azira umekasirikia mtu mwingine na unajua Mungu hawezi kuingia mahali kuna azira Mungu hawezi kuingia mahali kuna wivu Mungu hawezi kuingia mahali kuna chuki kwa maana chuki maandiko yanasema ya kwamba chuki wale unachukia ndugu ya, yako na unasema unampenda Mungu ambao umuoni. Kwa hivyo chuki ni kivo unamchukia. Wanasema maandiko yanasema kwamba mnauana kwa kuchukiana. Kwa hivyo chuki ni mauti inaleta mauti. Yule mtu unamchukia mbele yako na mbele ya Mungu hayuko hai. Kwa nini? Kwa maana kwako umemchukia na mbele ya Mungu chuki inamaanisha kifo. Barua ya Yohana pale tatu ukisoma hivi kitabu kama nini inaeleza kuhusu chuki. Na kwa hivyo ukichukia ndugu yako, uchukia dada yako, ukichukia mtoto wako, ukichukia bwana yako, ukichukia mke wako, njua ya kwamba umemuua mbele za Mungu. Na kwa kwa yuko hai, hata kama unamuona ndio anatembea lakini amekufa upande wako na hata mambo yako pia vile umemuua Mungu anakuhesabia kila kitu katika maisha yako kimekufa kwa maana huyu umemuua machoni pako kwa ile chuki uko nayo kaili akachukia ndugu yake ya mbele alipomchukia hakumwacha kwa ajili ya matendo mazuri wakati alitoa dhambi yake kwa Mungu yeye kaini alitoa kwa maana hapo anapenda Mungu akatoa kulingana na vile alikuwa anaona kwake inavaa kumbe mbele ya macho ya Mungu haiko inavaa kwa nini kwa maana alitoa ile kona kirema alitoa ile mbaya yes. abeli akatoa ile zuri mbele ya Mungu yes. walipelekea wote Mungu lakini Mungu akakumbali ya abeli na akaja ya Kaini yes. kwa nini kwa maana Kaini hakutoa kutoka moyoni hakufanya tendo la kutoka moyoni alitoa machoni ili amalize tu ni kama kusema kwamba ah hii ilikuwa ni muziki acha nitoe muziki uniondokee yes. Fanya kile unafanya kwa moyo wako. Usifanye kwa maana ni mzigo. Kama utafanya jambo kama ni mzigo na kuambia msikilizaji wangu, mlango wako utakao kiwa umevungwa. Mlango wa Kaini ulivungwa kwa maana alifanya kwa maana ni mzigo. Lakini kama angefanya kama Abeli, ya kwamba ili nalifanya kwa ajili ya makuzudi ya kumwabudu Mungu na kumpenda Mungu fanya jambo lolote kwa upendo kama utafanya kwa upendo na kuambia hakutapata ile haki unaitafuta lakini ukifanya na upendo haki yako itakuja kwako hatima yako ya maisha utaiona kuna watu wamengojea kubarikiwa kuna watu wamengojea kujenga kuna watu wengine vijana na na, na wasia na wamengojea kupata wajumba wao lakini kuna mambo fulani wanaweza kuwa imewazuia na wanjaelewa nimekuja na ujumbe ya kwamba angalia mambo haya matatu kama kuna mtu ulimchukia kama kama kuna mtu uko na wivu kumhusu kama kuna mtu uko na azira kumhusu angalia mambo haya 
yanafunga yana bilango na wakati utaachilia moja wa ya hawa haya mambo hii hii dhambi utapata kile unangojia katika maisha Amen. Mungu atakufungulia mlango wa maisha yako Amen. kwa maana Mungu ni mwaminifu Maandiko yanasema ya kwamba ni dhambi imesababisha ama imetutenda na Mungu Isaiah 59 verse 2 ni dhambi hebu tusomewe Isaiah 59 verse 2 usikia kwamba ni dhambi na kwa maana hii ni dhambi asila ni dhambi chuki ni dhambi wivu ni dhambi inaweza kuwa moja ya hizi dhambi ni kikwazo ni kizuizi ndio imevunga mlango na kwa hivyo leo nimekuja kukwambia angalia Mungu acha chuki acha wivu acha yote kwa ajili ya Yesu Kristo kwa maana ukiwa na wivu ukiwa na chuki ukiwa na hasira Yesu hawezi kujengea na wewe karibu tusome Msifikiri Isaiah 59 Isaiah 2 Dhambi zenu ndizo ninazo watenga na Mungu wenu Dhambi zenu zimefanya ajisitie aj, mbali nanyi hata asiwese kuwasikieni Amen Umesikia msikilizaji wangu Dhambi ndiyo imefanya imetutenga na Mungu na imetusuia tusifikie Mungu dhambi iko katikati sasa iko hapo katikati Mungu wako pale mbele na wewe uko hapo nyuma na dhambi iko katikati dhambi imefanya nisione Mungu nisifikiwe na Mungu kwa maana kama kuna jambo Mungu anachukia ni dhambi dhambi ndiyo imesababisha watu waishi haya maisha wanaishi wakati wa sasi wa kwanza hata Adam na Eve Adam na Eve walipofanya dhambi dhambi ilifanya mambo yote yale Mungu alikuwa amewaidia yote yavike kikomo na hata leo dhambi linafanya yale tunataka ivike kikomo kwa maana dhambi ni chuki Inachu, Mungu anachukia dhambi Mungu apendezwe na dhambi na kwa hivyo asira ni dhambi. Asira ni dhambi. Wakati unafanya kazi yako hata dhambi inaweza kufanya ile kazi ya mikono yako ilaaniwe. Kama vile kaini alilaaniwa wakati alipo kuwa ndugu yake. Kwa maana jambo la kwanza sikiza msikilizaji alimchukia. Alimuonea wivu. Alimchukia kwa kutenda mazuri. Akamuonea wivu kwa kutenda mazuri. Akawa na azira kwa kile alitenda akazukazirikia hayo mambo yote yaliyadamana naye chuki kwa kutana mazuri azira kwa kutana mazuri wivu kwa kutana mazuri iliingia ndani yake na wakati iliingia kile kilisababisha amuue ni azira na wivu alipomkazirikia akasema huyo hata fanye vile amefanya tena sitangojea afanye tena hata hivyo ndivyo kule nyumbani wanaume wengine wa mama wa, wa, watoto vijana wanasema huyu kijana mwenzangu atapata kama sinjapata wengine wanaona anamuinukia anamuua amuua kwa nini kwa ajili ya nini anaweza kumuua kwa ajili ya mchumba yake alikuwa anataka kuoa mtu fulani lakini akaona kasema huyu hata muua mimi nitamuua anamwendea chikiki na muua mama anasema mama fulani naona anafurahia sana kwa nyumba yake sitangojea aendelea kufurahia na kuambia tubu na urudi kwake Mungu na Mungu atakusamehe na atakupatia maisha na utafanikiwa utafanikiwa kwa maana mafanikio iko karibu na wewe lakini wewe uko mbali na mafanikio ukiangalia first 12 of your genesis genesis 4 4 12 you for 12 Kilima ardhi haitakupatia tena mazao yake utakuwa mtu wa kutangatanga asiye asiye na makao maalumu duniani Umesikia? Ukilima ardhi yako hautapata mazao. Huyo ni Kaini aliambiwa hivyo. Kwa nini aliambiwa? Kwa maana wakati alimua nduku yake damu ikamwangika. Damu ndiyo imebeba uwe wa mtu wao wai Mungu aliona ukamlilia maisha yake kamlilia sasa ndiye alimwambia kwa maana ile kile mlimfanya kilitokana na ardhi ni mazao ya ardhi 
ukulima wao ndio walipea Mungu ile mazao lakini akatoa vibaya hakutoa vizuri na Abeli akatoa vizuri sasa njaliambiwa inji yako itakuwa na laana msikilizaji maani huko ni sehemu ya Mungu na ni inji yako Mungu amekupatia kila naweza kukwambia ridhika na kile uko nacho Mungu akiona umeridhika Mungu atakuja kwa njia yako hata kama umeendewa wa kiasi gani Mungu atafanya juu chini mpaka akufanikishe hata kama umezuiwa na nani hata kama mganga mganga unasema huyu huyu amekuwa alikuwa rafiki lakini ameniendea chini chini na kuambia gaukia Mungu na utaona vile Mungu atakubikania usiinuke upigane usipigane vita vita sio yako yule alikuumba anajua vita ni jemendari wa vita atapigana vita huyu ambaye anakuendea anaweza kufanya kama vile kaje alifanya akaambiwa inji yako maisha yako utafanikiwa kwa maana amekuendea na wewe ufanikiwe kwa hivyo achana naye huyu anakuendea kile utafanya omba Mungu ita Mungu na ukiita Mungu Mungu atakusikia na Mungu atakujibu na hata nitaenda kugombea msikilizaji wangu ili upate mafanikio ya maisha na wewe kama ulikuwa na chuki toa chuki kama ulikuwa na wivu toa wivu kama ulikuwa na hasira toa hasira tunataka zote tufanikiwe na twende mbinguni mimi sikuja hapa ili tufanikiwe tu nimekuja hapa tufanikiwe na twende mbinguni nataka ufanikiwe nataka kila mmoja afanikiwe na amuone Mungu kwa maana kuna siku inakuja kila mmoja atasimama mbele ya kiti chake Mungu na Mungu atamuuliza mazwali ili upunuke kana na yale matendo ulitenda lakini mwenzangu mwe, msikilizaji wangu sitaki uhukumiwe kwa mambaya nataka uhukumiwe kwa kile kizuri ule uzuri Mungu akwambie huu nimeutazama uzuri wako hukumu yako ni ya maisha ya milele lakini sio hukumu yako ni ya kwenda motoni ah hukumu yako hiyo ni ya maisha ya milele ikiwa ni ya maisha ya milele maisha ya milele utakaa na Mungu kwa hivyo azira ukiondoa azira itaondoka kwa maana ni wewe utaondoa haitaondoka peke yake kama utaamua itoke chuki haitatoka peke yake kama utaamua itoke wivu haitatoka peke yake kama utaamua itoke ni wewe na ni mimi tunaamua mambo haya yanatuzungua yanazuia yametuvungia milango na njia ni sisi tunaamua itoke. Haleluya. Kwa hivyo usifanye kama kaini. Fanya kama mtu wa Mungu ambaye anajua Mungu, ameumbwa na Mungu, ambaye hata kama ungeokoka unatarajia kumuona Mungu. Unangojea mambo yako yaende vizuri. Unangojea jamii yako isimame. Unangojea kazi yako isimame. Hata kule mashambani uko na shamba lako, labda na matunda, labda ume unavuka ngombe, kuku, watu wanakuwa na kazi wako na kazi zao ile kazi yako ili iendelee achilia wivu hata kama kuna mwingine anafanya kama wewe na unaona anaendelea vizuri wewe umdeukie Mungu usimuonee wivu usiwe na hasira kwake usiwe na chuki kwake wewe njua kwamba kila mtu ana njia ya kufanikiwa hata kama unajua anaenda kwa njia za kona kona za kuendea wanganga kufanya hivi apate ile miti shamba awe na kamuti awe na nini wewe Achana naye ngaukia Mungu wako Mungu wako ni zaidi ya hiyo kamuti ni zaidi ya ilisi aliyo nayo ni zaidi ya mambo ya unganga na uchawi ako zaidi Mungu wako ngaukia huko maana ni zaidi yeye aliyekuumba hawezi akashindwa na wewe anakujua vizuri kwa jina lako anakuandika mama ndiko anasema kwamba Isaiah anakuandika ile kanjani Isaiah 49 eh verse 9 16 Inasema ya kwamba amekuweka kwa mkono wake pale kwa giganja. Giganja ya mkono wako. Anakujua vizuri. Na ukitemka hapo chini vijiji nasema kwamba Mungu hawezi akasahau na wewe. Lakini mama mama. Najua hapa nini ni wa mama mnajua. Mnaelewa. Vile mtoto alivyo kwako. Mtoto vile alivyo kwako. Na vile wa maana kwako. Lakini unaambiwa unaweza kufanya nini? Kusahau. Huyo mtoto unanyonyesha, huyo huyo akunyonyesha unaweza ukasahau lakini Mungu hawezi akasahau Mungu hawezi akasahau
na kuambia msikilizaji wangu Mungu hawezi anaguza hao. Jua ya kwamba kile unapitia Mungu anajua na anaona kile unapitia. Hali unapitia ya maisha ya kujukiwa. Hali unapitia ya maisha ya kuonewa wivu. Hali unatuki, unapitia ya kupata ya ku, wa kupata hazira ya ukazirikiwa na jirani na mtu mwingine. Jua ya kwamba Mungu anaona. Umekazirikiwa, umeonewa wivu, mtu mwingine ameona wewe au stahili. Jua ya kwamba unastahili. Usinjione ya kwamba hadi ile maisha ya wengine wanasema ya kwamba hii maisha nimepitia ninaona kama Mungu amenizaa. Mungu anja kuzaao. Toa mawazo hayo. Weka mawazo ya kwamba Mungu aliniumba na kwa pamoja nami. Mungu anapitia nami katika safari hii ya mateso na kilio ninalia. Nina Mungu nikilia Mungu analia. Ukionyesha Mungu hata unalia kwa hii jambo, Mungu atakuja kwa haraka. Lakini kama utaona kama Mungu ameguzaa ujua kwamba utaendelea kuona hivyo na maisha yako yataendelea kudhoofika. Lakini nakwambia ngeukia Mungu. Ngeukia Mungu ili uone vile Mungu anafanya. Ngeukia Mungu uone matendo yake Mungu. Nataka usome maandiko mengine. Maandiko mengine ambaye ni Malaki. Malaki 1 53. Na leo tusome 4. Usikie. Kuna watu Mungu anawachukia na kuna wengine Mungu anawapenda. Karibu usome kabisa. Karibu na kifo sauti. Nikamchukia Esau. Mhm. Ni nimeharibu inji ya milima ya Esau ambayo ni urithi wake. Mm. Nikawaachia umbo mwitu wa jangwani na wazao wa Esau yaani wa mm. Wanasema kwamba ingawa minji yao imeharibiwa watajenga hupa upya mangofu yake. Lakini mimi Mwenyezi Mungu wa majeshi nasema kwamba naweza kujenga hupya lakini mimi nitaipomalea mbali watu wacha waita taifa uofu ambalo Mwenyezi Mungu ameni amenikazirikia milele amen amen amesema nini nimemchukia mm. Esau amemchukia Esau mpaka akangeuza milima yake akajaribu kabisa milima yake ni makazi yake Esau mahali mm. anafa Esau anakaa mm. Na hapa anasema kwamba alimchukua ni Mungu anaongea. Kwa nini? Kwa uovu ambao alifanya. Kama ana alifanya uovu wakati Ezao alimuinukia ndugu yake na Mungu alikuwa amepanga ndugu yake ndiye atamtawala. Lakini akamuinukia. Ndio maana anasema kwamba na yeye akamchukia. Kwa hivyo na wewe wakati unafanyia mtu mwingine uovu umbaya, ndio ya kwamba naye Mungu atainuka kwa ajili yako. Na kuambia ni usifanye maovu. Usichukie mtu. Usi one wivu kwa mtu. Usiwe na hasira kwa mtu. Angalia vile utakaa vizuri na watu wote. Kwa maana Mungu anapenda ukae na amani na watu wote. Mungu anataka hivyo ili asikufanye kama Ezao, asifanye kama Kain. Kaini inji yake inaambiwa sasa ni inji ambayo itakuwa na laana. Kwa hiyo hakuna kitu utafanya afanikiwe. Esau pia anaambiwa pia inji yake itaharibiwa. Kwa maana ametenda maovu, ametenda dhambi mbele za Mungu. Ukimtendea mtu ambaye yeye ndio unamuona, umetendea Mungu. Kwa nini maandiko yanasema hivyo? Kwa maana huyo ndiye mtu unaona, Mungu huja muona na macho. Ile tunafanya tumemwamini Mungu, ni imani yetu imetufikisha kwa Mungu. Lakini unaona huku tunachukia wale tunamwona. Mungu yule mtu unamuona ana ameumbwa na mfano wa Mungu na sura ya Mungu uh-huh. na mfano wa Mungu Mungu ni roho na sura ile yake ni wai Mungu ni hapo wai uh-huh. Mungu hapo na sehemu mbili ambazo hapo nazo na ameziweka ndani ya mtu Mungu amepatia mtu wai uh-huh. Mungu amepatia mtu amepatia mtu roho uh-huh. kwa hivyo unjua ya kwamba Mungu ni roho uh-huh. na Mungu hapo wai na hizo sehemu mbili hizo siko ndani ya mtu kwa hivyo ukiangalia mtu Unaona mtu ako na uungu ndani yake. Ile ingine tunaona mwili, mwili ni nyumba. Uh-huh. Hii nyumba kama ile nyumba unaishi. Kwa hivyo nakwambia usichukie huyo ambaye labda unamchukia. Toa hiyo chuki. Usiwe na hasira kwa hiyo mtu ambaye unamuona. Toa hiyo hasira. Usiwe na wivu kwa maana mtu huyo amefanya jambo fulani akaendelea. Toa wivu huo. 
ili Mungu akufanikishe inji yako ifanikiwe inji yako ni ile Mungu ile sehemu Mungu amekupatia iwe ni mahali umejeka unalima iwe ni ile kazi yako pia hiyo ni inji yako sehemu yako na ndio maana nasema ya kwamba ataifanikisha lakini kama utakuwa na chuki utakuwa na hazira utakuwa na wivu unjua kwamba utafanikishwa katika maisha geuka umtazame Mungu na huyu mtu ambaye ulikuwa unamchukia umpende penda huyo mtu ule wivu ulikuwa nao kwa mtu huyo ambaye labda ni mtoto wake ameendelea labda ni wewe umeendelea umechukiwa labda ni mwingine ambaye jamii yake iko iko sawa labda ni mume labda ni mke ako sawa mambo hayo yote watu wamekuingiwa na wivu ameingiwa na chuki ameingiwa na hazira kwa kuona huyu mtu akona pesa mimi sina kwa nini awe na pesa huyu mtu amejenga vizuri na mimi sijenga vizuri huyu mtu akona kazi nzuri na mimi sina kazi huyu mtu jamii yake watoto wake ni wazuri wanasoma vizuri wanapita lakini wangu hawapiti unaanza kuzikia wivu unaanza kuona hazira unaanza kupata na chuki na kuambia huyo huyo ambaye an, unaona anaendelea hata wewe Mungu ako na uwezo wa kufanikisha uendelee usiweke wivu usiweke chuki usiweke hazira kwa maana ukiweka mlango umevunga msikilizaji mlango umevunga ukiweka hazira mlango umevunga ukiweka wivu kwa hivyo toa wivu, toa zira kwa maana ni dhambi ambazo zinafungia watu milango. Watu wengi walivungiwa milango kwa ajili ya zira. Wengi walivungiwa milango kwa ajili ya wivu. Wengi walikuwa milango kwa ajili ya chuki. Usiwe na chuki kwa maana Mungu apendi chuki. Mungu apendi hasira. Mungu Mungu apendi wivu. Mungu anapenda amani, anapenda ufurahia na wenzako anapenda upate kuona wenzako ni wazuri hata kukuliko kwa maana Mungu wako hivyo Mungu anataka uone wenzako ni wazuri uone jamii ya wenzako ni nzuri hata yako hata kama hujafikia pale Mungu utengemee Mungu ataifikisha pale nimekuletea ujumbe ya kwamba Mungu anakuinua na wewe Mungu anakufikisha pale ukiachilia chuki yende ukiachilia wivu yende ukiachilia zira yende Mungu anakufikisha hata anakuinua zaidi ya vile unaona kwa maana Mungu si wase mmoja na ninakwambia au utakaa hapo ulipo Mungu ako na kesho. Kuna kesho yako ipo. Kesho yako iko. Na kama na kesho yako iko, wewe utafikiwa na Mungu kwa ajili ya kesho yako. Kwa maana Mungu anajua vizuri. Anajua kesho yako vizuri. Hey. Yes. Mungu anajua kesho yako vizuri. Anajua vizuri. Anajua vizuri. Uh -huh. Na kwa hivyo hata kama mambo yako namna gani, uh -huh. Mungu anajua nitainua faith. Hata wewe uko pale nje, labda unaitwa anjiko unaitwa jeri unaitwa meru unaitwa majina jina kwamba wewe wanakunjua kwa njina Mungu anakunjua kwa njina lakini nijua kwamba ni dhambi inasababisha usione Mungu na Mungu asikufikie kwa hivyo Mungu wako anakutambua anakuelewa jamii yako inaelewa na Mungu huyo mume wako ndiye anasema kwamba mume wangu ni mlevi lakini kiangalia mume fulani yako vizuri usilinganishe mume wako na mume mwingine Usilinganishe mke wake na mke mke wa mwingine. Vile mke wako aliumbwa, Mungu aliumba huyo mwingine unamwona hivyo hivyo lakini neema ni tofauti. Mungu amepatia kila mtu karama tofauti. Kwa hivyo huyu anaweza kuwa amepatiwa yake, anafanya mambo inaenda haraka. Huyo mwingine anaenda polepole lakini inafanikiwa. Kwa hivyo usilinganishe mtu huyu na huyu mwingine. Kila mtu ako na vile maumbile yake vile Mungu alimuumba na kwa na mawaso yake tofauti na yule mwingine sote hatuwezi kutoshana hatuwezi kufanana hatuwezi kuwa kiwango kimoja kwa hivyo wewe ndio ya kwamba hata wewe unasema kwamba mimi nimefanya haya siendelei angalia nimeangalia nani nikaona naendelea nikaanza kuona wivu nimeangalia huyu anafanikiwa nikaona wivu hiyo wivu nikiondoa nijua kwamba Mungu atakuja kwangu njia yangu ipo mafanikio yangu yako lakini niondoe wivu niondoe hazira niondoe chuki nikiondoa mm -hmm. haya Mungu ananifanikisha mm -hmm. Mungu anakufanikisha jamii simeenda chini sana mm -hmm. jamii zimekosa amani mm -hmm. ni kwa njili ya kutoka pale nje na kuangalia mwingine na kusema mbona kule kunaendelea mm -hmm. kwa nini hapa kwangu kwa nini hapa kwetu mm -hmm. hata watoto wengine wanachukia wanasema shio naona watoto fulani wanakuja wakiwa wako na kila kitu na mimi sina mm -hmm. eh jua kwamba umeenda pale shule usome kesho yako inakuja mtoto kesho yako inakuja mama mtoto wako kesho ya mtoto wako inakuja kesho ya mume wako inakuja mume wewe kesho mke wa kesho ya mke wako inakuja usiulize mpaka lini mungu anajua mungu anaelewa na siku yako ikija 
utajiuliza mimi ni yule mtu kata kidogo nisome message ambazo zimeingia pale esoka karibu kea kea anasema kwamba live from Zanzibar kuna mtu anatazama kutoka Zanzibar Tanzania mhm Alan Hamakama anasema loud and clear naomba namba yake mchungaji Alan Hamasi ataipokea mhm atapata namba yake yetu unamwona pale Joshua Karisa anasema I'm watching from Watam coast yes watu Mombasa yeah. Pastor Walter Road ni amai kuja pia hapa yeah. anasema kwamba watching from Kampala Vincent yeah. na Kwaka anasema kazi safi watumishi wa Mungu amen endelea karibuni sana wasikilizaji endelea nje again tawapatia namba mm -hmm. Hata nitauliza video teweka pale kwa kwa kwa, kwa tunaongeza pale yeah. kwa nini kwa screen kwa screen ili uwe unaiona mm -hmm. uweze kuongea na mimi mm -hmm. ni kwa tayari mkitaka kuongea na mimi mm -hmm. kwa hivyo ninasema msikilizaji wangu mm -hmm. haya mambo matatu chuki kuivu azira imefanya watu wasiendelee mm -hmm. imefanya hata kanisa mingi simefanya isiendelee kule kanisani watu unaona kwa maana mimi nimeona ah huyu ndugu ako na hii na ile naanza kuona wivu Ume, mwingine anaona sema mbona muka fulani anaendelea vizuri naona anakucha kanisa akiwa vizuri mm -hmm. kwa nini na mimi mbona mimi mume wangu kwanza kwa nini naenda kusukuma mkwa mume wangu mpaka aninunulie ile nguo niliona mm -hmm. naenda kusukuma mke wangu afanye kama muka fulani bila nimemuona mm -hmm. na watoto wangu nimeona watoto fulani mbona wanafanya vizuri mm -hmm. hata kule wanaiba vizuri mm -hmm. wanafanya yani kuanza wanafanya kitu kuna mambo inafanywa mtu mwingine pale kando anaangalia sema mbona mbona sio mimi eh, eh. Usemwe mbona sio mimi Mungu anakujua vizuri mm -hmm. na kila mtu ako na tarada yake mm -hmm. kila mtu ako na kipanji chake kwa hivyo ile yako omba Mungu mm -hmm. uliza Mungu utaona ile yako Mungu akikuzungulia mlango na utafanikiwa mm -hmm. unaweza kufanikiwa zaidi haleluya mm -hmm. faith mm -hmm. niko na ujumbe mwingine ambao unahusu kuhusu tarada kile Mungu amekupatia kinafungua milango mm -hmm. itakuja wakati mwingine nikima hii ujumbe niko nayo leo hizi kuisha lakini mm -hmm. itakuja kuendelea mm -hmm. lakini kuna ujumbe mwingine anasema ile vile Mungu ana ile kalama yako mm -hmm. ile talama yako mm -hmm. ile inafungua milango mm huo -hmm. ujumbe nitakuja kwa kadi mwingine nao ili watu wajue vile kile mtu hapo nacho cha muhimu mm -hmm. kile Mungu anapata kama nini cha muhimu sana sana leo juu ya kwamba milango kaini alivumbiwa esa wakavumbiwa mm -hmm. na wengi walivumbiwa milango mm -hmm. kwa ajili ya wivu kwa ajili ya chuki mm -hmm. kwa ajili ya zira mm -hmm. kwa hivyo ndugu zangu dada zangu tukiacha wivu tukiacha azira tukiacha chuki tutafanikiwa katika maisha na kwambie tutafanikiwa hizi ni njia ambazo shetani amevungua mm -hmm. ili sifunge milango yako sifunge kazi yako sifunge mafanikio yako sifunge hata hata kanisa lako hata ni muimbaji mm -hmm. sikufungie njia ya uimbaji mm -hmm. wewe unafanya biashara sikufungie njia ya biashara yako mm -hmm. Wewe ambao uko pale nyumbani sifanye nyumba yako iendelee kunimimia mm -hmm. jamii yako ikose fura ikose fura ikose amani mm -hmm. ikose utulivu mm -hmm. chuki ni mbaya asira ni mbaya wivu ni mbaya mm -hmm. imesababisha watu waende badala ya kwenda juu waende chini wanashukishwa mm -hmm. na maisha ya chuki mm -hmm. wanachukishwa na maisha ya azira mm -hmm. wanachukishwa wanashukishwa na maisha ya wivu mm -hmm. wivu unashukisha mm -hmm. unashukisha up to nothing zero Roya wivu. wivu. Uh -huh. Inafanya mtu aishi maisha mabaya. Uh -huh. Leo isa kuishi maisha mabaya. Msikilizaji wangu, ndugu yangu, dada yangu, uh -huh. mama yangu, ninakuambia mtoto wangu ninakuambia wivu, chuki, asira. Hiyo ni maisha inazidi kuondoke. Oh, yes. Usiwe na uhusiano na wivu. Usiwe kuwa na uhusiano na chuki. Usiwe uh -huh. kuwa na uhusiano na asira. Uh -huh. Kwa maana zime promotion nyumba nyingi oh, zimeporomoka. Yes nyumba zimeanguka watu wameanguka maisha imeanguka hata watu walikuwa wanapata pesa kwa maana wivu iliingia kwa njili ya mtu mwingine ulimwonea hivyo akasema amenizidi na wakati uliona ameguzidi wivu kaingia ilipo ingia ukaanza kushuka ukaanza kushuka pole 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 ukashuka kwa hivyo nakwambia usiwe na wivu usiwe na azira njua ya kwamba azira ni ufunguo wa kuvunga chuki ni ufunguo wa kuvunga. Mm -hmm. Wivu ni ufunguo wa kuvunga. Mm -hmm. Lakini ukiondoa mm -hmm. utapata ufunguo wa kukuvungulia bila. Mm -hmm. Utapata maisha mema. Usikae mahali pamoja kwa ajili ya wivu. Oh, yes. Usikae mahali pamoja kwa ajili ya chuki. 
Usikae mali moja kwa ajili ya zina. Kwa maana inakufanya ukae mali pamoja. Naye Mungu anatuambia tunaenda utukufu hadi mwingine. Nimekuja kuambia kuna njia ya kwenda utukufu hadi mwingine. Kuna njia ya kufikisha mali unataka. Kuna njia ya kufanya ufanikiwe. Kuna njia ya kukuinua. Mungu angechoka na wewe. Mungu hawezi akachokeshwa na wewe. Mungu anajua ya kwamba wewe ni wa muhimu, wewe ni wa maana. Kwa hivyo simama imara na upendo. Simama imara na amani na watu wote. Simama imara na kupendezwa na kile wengine wanafanya ili uone mafanikio ya maisha. Nyumba yako ifanikiwe, kazi yako ifanikiwe, watoto wako wafanikiwe, mke wako wafanikiwe, mume wako wafanikiwe. Maisha yako ifanikiwe. Watu wamefungiwa wa maisha. Hiyo roho ikiingia ndani ya mtu huwezi kuendelea. Roho ya chuki huwezi kuendelea. Roho ya wivu huwezi kuendelea. Roho ambayo ni ya, ni, ni hazina huwezi kuendelea. Kwa hivyo msikilizaji wangu, ninakuomba inakusi. Mungu yuko karibu nawe, ajuko mbali. Mungu yuko karibu nawe sana. Ninataka ufanikiwe na ninataka uendelee. Nataka uone Mungu katika maisha hapo limwenguni. Upate kufanikiwa mia juu ya mia. Usiende chini tena kwa ajili ya hasira. Usiende chini tena kwa ajili ya wivu. Usiende chini tena kwa ajili ya chuki. Mambo haya yamefunga milango, yamefunga njia. Maisha yako ni ya muhimu mbele ya Mungu na kwa huyu kwa jamii yako na kwa huyu mtoto wako, kwa huyu mke wako, kwa huyu mume wako. Maisha yako ni ya muhimu sana. Wakati unaendelea umefungua milango yao, umefungua njia zao. Watoto wako watasoma hata kama wanja soma na kuambia Mungu anja vika hapo umevika na wewe. Mungu ako zaidi. Mali umevika Mungu anja vika hapo. Mungu amefungua milango. Ako zaidi na zaidi. Milango yako imeivungua. Na kila mtu anaweza kusema kwamba hapo nimefika naona sitaendelea. Mhm. Usianze kujitambilia utaendelea. Kitambilia utaendelea. Njoo ni wa muhimu, njoo ni wa maana mbele ya macho ya Mungu na utafanikiwa. Mimi na hata mimi nataka ufanikiwe utaona mema msikilizaji wangu utainuka hata kama wewe uko na hiyo hasira unaonea wengine hasira usionee watu hasira unachukia watu usikie watu unaona wivu kwa wengine usionee watu wivu njua ya kwamba ukiona wivu ni Mungu amekuzuia na umeonewa wivu Usi, na usianze kusema ya kwamba nimeonewa wivu sana nimekasirikiwa sana hata mume wako anaweza kukazirikia Mungu wako anaweza kukazirikia watu wako anaweza kukazirikia akasirikia lakini jua ya kwamba Mungu ako na siku amekuwekea siku ambayo utakazirikiwa siku ambayo utaonewa wivu siku ambayo asili itakuwepo Mungu atasimama na aondoe na anakuja kuondoa na leo nataka iwe ni siku yako ya kuondolewa wivu ya kuondolewa chuki ya kuondolewa hazira iwe ni siku yako ya kufanikiwa Mungu yuko akufanikishe na nimekuja ufanikiwe haleluya kwa hivyo Mungu ako kwa hiyo njia yako. Uh-huh. Mungu ako kwa hiyo njia yako. Nataka tusome maandiko ya mwisho. Uh-huh. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza, mlango wa kwanza. Tusome sehemu mitatu hapo. Sehemu wa sita na wa saba. Alafu tunasoma baada ya soma wa 10. Ah, uh, nitasoma. Lakini penina mchokosi wa Hana daima alikuwa akimkasirisha vikali na kumuudhi ana kwa kuwa Mwenyezi Mungu hakumjalia watoto mambo yao yaliendelea mwaka baada ya mwaka kila mara ana alipokwenda kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu Benina alimkasirisha ana hata akawa ana akawa hana analia na kukataa kula chochote amen amen msikizaji wangu nasikia Benina alimkasirisha ana akakazika mpaka ikafikia kiwango hawezi akala lakini njua ya kwamba alimkazilisha lakini baadaye kwa nini alimkazilisha kwa maana alipata watoto na ana hakuwa na watoto uh-huh. na hiyo ikawa ni jambo ambalo limemsumbua ana sana lakini ana hakutambua kwamba wakati naye alianza kuona azira wivu na chuki kwa ajili ya ya, ya ana yani kwa ajili ya Benina. Benina aliendelea. Kwa nini? Kwa maana Hana alikuwa anadhani kwamba huyu Mungu amemtendea na mimi anje nitendea. Jua ya kwamba kuna mtu anakutangulia 
lakini kumbe wewe utaenda utaenda mpaka umzini angalia penina alipata watoto na akaendelea kupata watoto lakini wakati ulipofika kwa hana kupata ana alipata mtoto wa muhimu zaidi ya watoto wote walikuwa na penina lakini hapa alikuwa anaumia kwa maana anaendelea kukadhirika anakaziwa nini huyu penina anamwangalia kwa njicho nyingine ambalo sio nzuri kwa maana ana watoto na jambo hilo ana ikamwingia na ikaanza kumuudhi ilipoendelea kumuudhi jua ya kwamba tumbo lake liendelea na kufungika ikaendelea kufungika kwa maana naye ameanza kumkasirikia ameanza kumuonea wivu ameanza kuona chuki hiyo chuki ikafanya penina ikafanya penina aendelee ana aendelee kuninimia ndio ana alikuwa anapenda mume wake na penina Mungu alimfungua tumbo kwa nini kwa maana hapo amependwa jua ya kwamba msikilizaji penina hapo amependwa na mume wake kwa hivyo jua kwamba mtu ambaye apendwi Mungu ako na njia zaidi anaweza kufungulia milango zaidi penina alifunguliwa mlango wa tumbo lake akapata watoto kwa maana apendwi kwa hivyo kutokupenda azira chuki inafanya mtu aendelee yule unamchukia msikilizaji ataendelea yule unamwonea wivu ataendelea yule uko na azira kwa ajili yake ataendelea hivyo ndivyo ilivyofanyika kwa penina ana alipoendelea kumwonea wivu ana alipoendelea kumchukia ana alipoendelea kukaziriki kumkazirikia akaendelea zaidi yake alipoendelea zaidi yake sasa wakati mmoja ndipo alimgeukia Mungu alipomgeukia Mungu ndio mambo yake ili ilianza sasa kuingiana na mpango na maguzudi ya Mungu lakini nakwambia chuki inafanya mtu asiendelee jua yule anakukazirikia hawezi akaendelea ndio hawezi kama mfano mzuri ni watu au watatu tumeona Esau tumeona Kain tumekuja kumuona Ana penina hapa anaendelea kwa maana Ana anamuonea chuki anaendelea na hii ili uendelee na kuambia aje chuki aje azira aje wifu ili uendelee kwa maana hii ni kama kujipandia bengu inakufanya usiendelee uh-huh. wakati umekazirikia ni ukazirikia faith najua kwamba zitaendelea uh-huh. nikikuonea wivu najua zitaendelea nikiwa na azira kwa ajili yako zitaendelea uh-huh. ni mimi nimejivungia milango uh-huh. kwa hivyo tuondoe azira tuondoe chuki ili milango yetu ivunguliwe uh-huh. haleluya fast ten hebu tusikie vile na inasema nini ana alikuwa na usuni sana na alipokuwa anamwomba Mwenyezi Mungu akawa analia kwa uchungu. Amen. 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 Ana alikuwa na uzuni. Sasa wakati wa azira na chuki na wivu ulipoendelea kuisha akaanza kuhuzunika sasa. Mm-hmm. Mbele za Mungu. Akamgeukia Mungu na uzuni. Unajua uzuni inafanya mtu atubu, uzuni inafanya mtu angeuke. Sasa alipoanza kuhuzunika kwa yale mambo Uzuni ilifanya aombe Mungu. Sasa akaacha wivu, akaacha azira, akaacha chuki. Akaanza kuhuzunika moyoni. Kuhuzunika. Uzuni ikaanza kuzama ni kama combustion. Ile combustion ikaanza kuingia ndani yake. Ikaanza kuingia. Ilipoanza kuingia, sasa anaanza kuwasa vile atamwelekea Mungu. Na hivyo ndivyo msikilizaji wangu nataka uwe na mawazo. Uwe na uzuni nzuri anza kuhuzunika kwa ajili ya jambo hilo umefanya. Uhusunike kwa kile ambacho kitendo umetenda. Ukianza ukiona hii ni jambo mbaya utaanza kuhusunika kwa ajili yake. Na hiyo itakufanya ungeuke. Itakufanya umrudie Mungu. Itakufanya mtazame Mungu. Ana akamgeuka kwa Mungu. Alipongeukia Mungu. Hapo ndipo alipata kile alikuwa anatarajia. Wakati mmoja akiwa ndani ya hekalu. Mtumishi wa Mungu anaitwa yeye. Akamuona kwa maana uzuni imeingia akaomba mpaka akafika mwisho akawa hawezi kutoa maneno yeye ile alikuwa ana, anatamka mbele za Mungu akawa anaongea moyo moyo ni mdomo tu ulikuwa unaonekana mpaka Eli akamwangalia akasema papo kwa nini unaendelea na, na ulevi kumbe sio ulevi 
Kamani yuko anafanya huyo anaona huyu mwanamke amelewa. Kwa atoi maneno lakini unaona anaongea maneno ambayo isikiki. Kwa hivyo ulevi sasa ni unafanya watu wanafanya watu waongee maneno ambayo isikiki. Lakini kumbe ilikuwa ilikuwa ni maneno ambayo inatoka ndani ya moyo. Amehusunishwa na kile kitendo amechenda. Amehusunishwa na ile maisha amekaa mpaka akamgeukia Mungu na Mungu akamzikia. Akampata mtoto anaitwa Samuel. Muzikilizaji wangu. Kile ambacho umeangalia na umengojea kwa miaka mingi wakati uzuni ya uzuri itaingia uzuni ya mema itaingia utaanza kuhusunikia ile maisha umepitia usema ya kwamba ndio nimechukia watu nimeonea watu wivu nimekazilikia watu lakini leo sipendi Mungu nimekuja kwako Mungu nimekungeukia ili uniondolee wivu uniondolee chuki uniondolee zira na unipatie kile nimekuomba Mungu atakuja Mungu atakuja Naona muda wako mchungaji unaenda okay. Ama lakini ningependa kusoma message kidogo ambayo pesa maingia. Eh na muona Mwasi anasema kwamba anabarikiwa sana yuko sehemu za CBD Nairobi. Salamia mchungaji. Asante sana mchungaji nimebarikiwa sana. Ajasema jina. Nimesalimika. Na bariki kwa pana. Anasema kwamba kwa majina ni zibora. Niko sehemu za marudio sio iko juu sana anabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Susan na barikiwa na show niko sehemu za Ngomongo. Uh -huh. Nashukuru Mungu kwa ajili ya jama bullet ilipiga ilipita karibu na macho yangu lakini kuniguza. Nasema kwamba ni Sheila nilijipata kwa baya jana lakini Mungu akaniokoa. Salimia mchungaji sana kwa majina ni Pastor yes, Martin na barikiwa niko atika. Bwana Yesu asifiwe sana na barikiwa na show naitwa Susan nikiwa sehemu za River Road Town. Amen. Sondo message ambazo niko nazo kwa sasa. Amen. So utaweza kukumbuka alafu kuna wale ambao alikuwa amerequest namba yako. Amen. So utaweza tu kumalizia haraka haraka nikisha uweze kutufungia kwa pamoja. Amen. Ndio kwamba atakuwa afungia bado kuna mwimbaji msanii ambaye atakuwa anaingia nyuma okay. kwa jina Manchilu. Okay. <laughs> Karibu sana mchungaji. Asante sana. Msikaji <laughs> wangu nakuambia kama utaondoa zira, kama utaondoa chuki, mm -hmm. kama utaondoa wivu, mm -hmm. Mungu atakuja kwa njia yako. Mm -hmm. Mungu anja sahau na wewe. Mungu na Mungu anja na mbali na wewe. Mungu yuko karibu sana na wewe. Vile macho yako unaona iko karibu na wewe na mdomo wako na mabua yako. Mungu hivyo hivyo yako karibu hivyo. Kwa hivyo tarajia Mungu, tazama Mungu, ondoa chuki, ondoa wivu, ondoa hazira. Na Mungu atakuja kwa njia yako. Utafanikiwa. Na kwambie utafanikiwa. Maisha yako itakuwa vile tena. Wewe utakuwa mtu wa maana. Utakuwa mtu wa muhimu. Kwa hivyo Nataka msikaji wangu kama utaomba tuweze kupata kibao hiki chake ilagosa au ilagosa mwenda zake kisha atakuwa narudi na maombi memba kwa budu sala za zote naelekeza kwa kwewe Mungu wangu sala za
Alienda lakini kibao yani nyimbo zake zinabaki ndani ya moyo wake. Zinabaki na kuna pia nyimbo zake hata na chibalonza. Alienda miaka ya kitambo lakini nyimbo zake jipalonza jipalonza bado zinabaki zikitubariki. Licha ya kwamba wako pamoja nasi bali kila wakati tunasikia kwamba tunabarikiwa na nyimbo ambazo walituachia. So karibu sana mchungaji. Asante sana. Mm -hmm. Msikizaji wangu inataka upate kuomba kile kabla ya kabla kuomba nataka ukaribisha tena uh -huh. mimi ni mchungaji Joseph Mutisa nimesema uh -huh. unaweza kunipata upande wa tasia uh -huh. pale tasia iko embakasi uh -huh. kwa hivyo ukiuliza mahali popote tasia iko wapi iko embakasi uh -huh. unaweza kuwa ukiwa hata unaweza kupanda ngari zinaitwa embasa inakuletea embasa zinapanga stage gani pale nyuma ya afya center unaona hapa archives archives hapo hapo eh opposite hapo archives hii namba hizo ndani unaweza kusipata hapo uh -huh. embasafa inaweza kukuleta mpaka sehemu inaitwa stage ya kware hiyo uh -huh. kware ukivika na mimi mchungaji unaniandika nini kabisa hata umeniuliza mara nyingi yani nimeuliza mara mingi nilikwambia tunapanga ili ukuje oh, tunapanga eh tunapanga ukuje <laughs> Anajua mlewe kimaweza napanga. Anajua ni unga wanaenda kushiaka kwa. Bana unajua mimi nikikuja lazima ndile ugali pale. Unafanya vizuri kwa maana hata mchungaji yako hapa. Hata na mchungaji mwingine anamjua. Sasa wako hapa. Hiyo ni mambo mchungaji. Yes. Unajua mlewe akikuja ndio ugali ya kushiaka. Yes. Na kuku bana. Eh? Na kuku. Na kuku. Sasa unajua mnapanga maana unje Bei ya unga naye iko juu so labda tunachipanga. Yeah. So mimi hiyo siku mnaenda tumapema hiyo siku nikoe kwa maombi ya kufunga. Nikuje nikuje nifungulie kwenu. Siku ile kwa ngule kwa. Nikuje nifungulie kwenu. Okay. Itakuwa siku nzuri. Sasa siku ya baraka. So itakuwa kama huu mwezi mwaka ujao maji. Tukipanga tu tutakwaliza niambia. Eh. Mimi naangojea sana. Naangojea kuja kula ugali jamani. Karibu sana. Tukikula ya kiro tukule cha kimwili. Sivyo. Lazima. Yeah. Onye pia hapo kikula cha kiroa kama tupo iko bure. <laughs> Utakuwa hata hausikii chochote. Na ndio sababu Yesu aliwalisha wenyanja. Yeah. Siko katika Biblia. Yeah. Watu wale 1500 waliwapa samaki na mkate. Hata mitume. Hata mitume. Walikuwa wana kula pamoja, neno pamoja, chakula pamoja. Walikuwa na samaki na mkate. Yeah. Kwa hivyo hata si kukuja kula kanisani si vibaya. Si vibaya. Si hata maandiko yanasema ya kwamba uh -huh. leteni zaka na zandaka ili hivi ndani ya nyumba msikoso chakula. Yes. Ndio hiyo. Chakwa ile wageni. Yes. Kama wakula akikuja hata wale wengine ambao wanjiwezi wako pale. Kuna our patron mimi kuna pia mayatima. Mayatima yes. wana wajane. Kuna wajane ambao pia wana. Wale ambao wengine wana kazi. Wana kazi. Wanastahili. Anaweza pewa kaka chakula kula hapo. Yes. Una kama ni mingi anaweza pewa anda apike kwa. Kwa hiyo abebe. Unajua ile shida iko leo. Mchungaji kama mimi, mimi najiwekea kila kitu kama ni yangu. Sio yangu. Iko pale kwa ajili ya Mungu na Mungu ndiye anataka wale watu wako pale wako na shida pia walishwe. Okay. Haleluya. Tutakuja. Haya, nataka msikilizaji wangu tuombe. Nimesema namba yangu yule ambaye anataka kuichukua sasa. Kaa tayari. Labda uko na simu yako ama uko na kitabu na kalamu. Unaweza andika. Unaweza andika. Jina andika Pastor Joseph Mutisia. Mutisia. M U T I S Y A. Pastor Joseph Mutisia. Namba ni 0 7 2 9 8 6 5 4 3 Nilai sana 0 7 2 9 8 6 5 4 3 Okay Okay 
29. Hiyo ni namba nipigie hata kama ni uzibu katikati. Mimi ni mchungaji wa watu wengi. Na pia mimi ni kiongozi wa unduma inaitwa High Gospel Sender Miracle. H hai hai Gospel Sender Miracle. Tuko hapo Tasia na niko na makanisa mengine. Pande wa Coast hapa Nairobi tuko upande wa Machako Magueni tuko hivi. Tuko na makanisa, niko na makanisa sehemu mbalimbali. Kwa hivyo nimekualika sana Sunday na siku ambayo unataka maombi kama siku ya leo. Ningekuwa hapa njiana lakini kwa ajili ya vile mambo ilikuwa imekuja leo. Na tulikuwa tukuje na mwenzangu lakini ameenda safari mahali. Na nimekuja na mchungaji mwingine wangu. Kwa hivyo nataka tuombe. Tuombe. Karibu. Baba katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji. Amesikia neno. Amesikia vile anastahili kuondoa wivu. Chuki na azira. Baba hii haya ni mambo na hii ni roho ambayo imesababisha watu wasiendelee. Jamii nyingi zipate kufanikiwa na watu wasipate kufanikiwa pale kazini, nyumbani, sehemu mbalimbali. Leo hii ninamwombea msikilizaji wangu. Hii hii roho kuna yule amechukiwa, kuna yule ambaye amechukiana. Haya mambo yameendelea. Lakini naomba Mungu wa mbingu ukawafikie na nguvu zako na uwezo wako. Ukaondoe hii roho ukaangamize hizi nguvu za ngiza mapepo haya yakaondoke ili watu wafanikiwe katika maisha jamii zao wafanikiwe kazi zao zifanikiwe nyumba zao zifanikiwe watoto wafanikiwe ume wao wafanikiwe watu wao wafanikiwe na maisha yaendelee vizuri Mungu wa majeshi wanyooshie mkono ili wakawafanikishe ondoa roho ya kuwasumbua roho ya matezo roho ya wivu na chuki na hasira ondoa yote ili Mungu wakapate mema yako Asante kwa ajili ya maisha yao, asante kwa ajili ya kazi zao, asante kwa ajili ya nyumba zao, asante kwa ajili ya wale wao wao na wake wao, hata watoto wao. Wote na wavunika kwa damu ya Yesu. Nimenena amani, baraka na ushindi uwe sehemu yao. Kuanzia sasa na hata milele. Asante mfano kwa ajili ya kipindi hiki. Bariki wote, hata hii studio imbariki mbimindi ya Bwana. Imbariki Mungu wangu na uinue, uipanue mipaka yake. Ukaendelee Bwana kujionyesha. Pamoja wako ili niwe ili na sehemu sasa, sasa na hata milele amen amen barika msikilizaji wangu amen amen asante sana wewe amekuwa mchungaji joseph mtisa hapa ndani ya nation kwa ndani ya maruri radio kumbuka tuko maruri tuko mamangu tuko pia tuko zimamani pia tuko ndani mwa vingani mwa mjana Nairobi kupitia mita bini ya 99.9 FM. Wacha anapoondoka ni kuacha na kibao chake Sylvester Indiasi ambacho kinasema salama roho. Morning Drive na Faith Wekulo. Morning Drive na Faith Wekulo. Morning drive. Kiza B Media Tisini Tisa Noto Tisa FM